ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിശേഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് സാർ അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലേ റെഡിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങാം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണടച്ച് നിൽക്കുക സാർ പറഞ്ഞു തരുന്ന പ്രാർത്ഥന മനസ്സിൽ ഏറ്റുചൊല്ലുക സ്നേഹപിതാവായ ഈശോയെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിനെയും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബോധ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നിത്യം പിതാവും മുതിർന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠം തീർന്നായിരുന്നു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠം പഠിച്ചു ആ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ ബൈബിൾ രക്ഷയുടെ ചരിത്രം അല്ലേ ബൈബിൾ രക്ഷയുടെ ചരിത്രം എന്ന പാഠം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് തീർന്നു അതിനകത്ത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പഠിച്ചെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചവും പറഞ്ഞു പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാർ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചേ എന്താണ് പുസ്തകം ആ മിടുക്കൻ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പുസ്തകമാണോ അല്ല പല പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ബൈബിളിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം എന്നീ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പഴയ നിയമത്തിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഒരു പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ആ പേരെന്തായിരുന്നു പഞ്ചഗ്രന്ഥി പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിലെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യർ സംഖ്യ നിയമാവർത്തനം മെഡിക്കറ അപ്പം എല്ലാവരും പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വർക്ക് ബുക്കിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോവുക അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു പൂർവ്വപിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ പൂർവ്വപിതാവിൻ്റെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പൂർവ്വപിതാവിൻ്റെ പേര് അബ്രഹം ആ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്ന പൂർവ്വപിതാവിൻ്റെ പേര് പേരെന്താണ് അബ്രഹം അബ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും അതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് സാർ ഇപ്പം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അബ്രഹം ജനിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ച ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലേ ആലപ്പുഴ പുളുങ്ങുന്ന ചമ്പക്കളൊക്കെ നമ്മൾ ജനിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ അമ്മ വീടിനോടൊക്കെ ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ അബ്രഹം ജനിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ അറിയാവോ ആ അബ്രഹം ജനിച്ചത് ദക്ഷിണ മൊസപ്പെട്ടോമയിലെ ഊർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ അബ്രഹം ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് ദക്ഷിണ മെസ്സപ്പെട്ടോമയിലെ ഊർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ അബ്രഹത്തിന് നമുക്കൊക്കെ പേരിട്ടു അല്ലെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു പേര് തരും തോമാച്ചൻ അല്ലെ മാത്യു ചാക്കോച്ചൻ ഒക്കെ നമ്മളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ അബ്രഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അബ്രഹത്തിന് ഒരു പേര് നൽകി അബ്രഹം എന്നാണോ നൽകിയത് അതോ അതിനു മുമ്പ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുകളായിട്ട് അറിയാവോ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല അബ്രഹം എന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ആ എന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ആദ്യത്തെ പേര് അബ്രാം എന്നായിരുന്നു എന്താണ് ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ അബ്രഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പേരെന്താണ് അബ്രാം അപ്പൊ അബ്രഹം ജനിച്ചത് ദക്ഷിണ മെസ്സപ്പെട്ടിയമ്മയിലെ ഊർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അബ്രഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പേരെന്തായിരുന്നു അബ്രാം എന്നായിരുന്നു അബ്രഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര് അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ കുലത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഓരോ തൊഴിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മളും പല ജോലികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചാച്ചനും അമ്മയൊക്കെ പല ജോലികൾക്ക്
ആടുമാടുകൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായിരുന്നു അപ്പം സമൃദ്ധിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവർ താമസം ഉറപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കുലത്തൊഴിൽ കാലു വളർത്തലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് അവർക്ക് താമസിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ താമസിക്കും പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അങ്ങനെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം എത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത് ഹാരാൻ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം എത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥലം ഹാരാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം സാർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരാം അബ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവ് ജനിച്ച സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ദക്ഷിണ മെസ്സപ്പെട്ടോമിയിലെ ഊർ എന്ന സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേരെന്തായിരുന്നു അബ്രാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുലത്തൊഴിൽ കാലി വളർത്തൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം എത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു ഹാരാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മറക്കുമോ ആ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലൊരു വർക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അബ്രവും കുടുംബവും നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞ എവിടെയാണ് ഹാരാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഹാരാനിൽ വെച്ച് വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതറിയണ്ടേ ഒരാൾ വിളിച്ചു നമ്മുടെ അബ്രഹത്തിന് ആരാണ് അബ്രഹത്തിന് വിളിച്ചത് ആരായിരിക്കും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ അബ്രഹത്തിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ആ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു ആരാണ് വിളിച്ചത് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് അബ്രഹത്തിനോട് നമ്മളൊരാൾ വിളിച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് പറയും വെറുതെ വിളിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ദൈവവും അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു അബ്രഹത്തിനോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് അബ്രഹമിനെ ദൈവം വിളിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ബൈബിൾ ഒന്ന് എടുക്കുക ബൈബിൾ എടുത്ത് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെ ഒന്ന് വായിക്കുക മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക സാർ അതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പം ഉത്തരം പറയണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ റെഡി ആണല്ലോ എല്ലാവരും ബൈബിൾ ഒന്ന് എടുത്ത് ബൈബിൾ വായിക്കുക വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും ആ എന്നാൽ ഇനി ബൈബിളൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് സാർ ആ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം സാർ ബോർഡയിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഈ ഫ്ലാനൽ ബോർഡിലൊന്ന് നോക്കുക സാർ ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗമാണിത് അല്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് വായിച്ചതെന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത് ബൈബിളിൽ വായിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണോന്ന് നോക്കി ഇതാണോ വായിച്ചത് അതെ അല്ലേ എന്താണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേശത്തെയും ബിന്ദുക്കളെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു വരുന്ന നാട്ടിലേക്ക് പോകുക ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജനതയാക്കും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ പേര് ഞാൻ മഹത്വരമാക്കും അങ്ങനെ നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നിലൂടെ ഭൂമുഖത്തെ വംശങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹീതമാവും എല്ലാവരും വായിച്ചു ഇത് തന്നെയല്ലേ ആ ഈ ഭാഗത്ത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ സാർ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോവാം നമ്മുടെ അബ്രഹത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയൊക്കെ കിട്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചപ്പോൾ അബ്രഹത്തിന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടമായി എന്തൊക്കെയാണ് നഷ്ടമായത് ഈ വചനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെയാണ് നഷ്ടമായെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നഷ്ടമായത് ആ ദേശം അല്ലേ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട് അതോടൊപ്പം എന്താണ് ബിന്ദുക്കൾ പിതാവിൻ്റെ ഭവന സ്വന്തം വീട് വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അബ്രഹത്തിന് പോകേണ്ട നാടിനെ കുറിച്ച് വല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നോ പോകേണ്ട നാട് ഇല്ല എന്താണ് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന നാട്ടിലേക്ക് പോവുക അല്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന നാട്ടിലേക്ക് പോവുക ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അബ്രഹത്തിന് നഷ്ടമായത് എന്തൊക്കെയാണ് ബിന്ദുക്കൾ സ്വന്തം ദേശം സ്വന്തം ഭവനം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അറിയാത്ത മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക്
ഈ ശക്കമിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അബ്രഹത്തിൻ്റെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ചാണ് എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി കെട്ടി ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ അബ്രഹം പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അബ്രഹം വസിക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അബ്രഹത്തിനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതെന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് ബൈബിൾ തുറന്ന് വായിക്കുക എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ നാട് നിന്റെ സന്തതികൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ആറാം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഈ നാട് നിന്റെ സന്തതികൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നാം കണ്ട വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെ നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു നിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ജനതയാക്കും ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഈ നാട് നിന്റെ സന്തതികൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും ദൈവം ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ഈ നിന്നെ വലിയൊരു ജനതയാക്കും ഈ നാട് നിന്റെ സന്തതികൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും അബ്രഹം ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ബലിയർപ്പിച്ച് ഷെക്കമില് എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലും അബ്രഹം ജീവിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും അബ്രഹത്തിന് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അബ്രഹവും ദൈവവുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അബ്രഹവും ദൈവവുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ആ ഉടമ്പടി എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് എട്ട് വരെയുള്ള ഇപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് എട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് ദൈവവും അബ്രഹവും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ ഉടമ്പടി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബൈബിൾ എടുക്കുക എല്ലാവരും ബൈബിൾ എടുത്ത് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് എട്ട് വരെ സാർ വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുക സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വ്യാപരിക്കുക കുറ്റമറ്റവനായി വർദ്ധിക്കുക നീയുമായി ഞാൻ ഒരു ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കും ഇതാ നീയുമായുള്ള എൻ്റെ ഉടമ്പടി നീ അനവധി ജനതകൾക്ക് പിതാവായിരിക്കും ഇനിമേൽ നീ അബ്രാം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയിൽ നിന്റെ പേര് അബ്രഹം എന്നായിരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ അനവധി ജനതകളുടെ പിതാവാക്കിയിരിക്കുന്നു നീ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനാകും ഞാനും നീയും നിനക്ക് ശേഷം നിന്റെ സന്തതികളും തമ്മിൽ തലമുറ തലമുറയായി ഇന്നേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കും ഞാൻ എന്നേക്കും നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കും ദൈവമായിരിക്കും നീ പരദേശിയായി പാർക്കുന്ന ഈ കാനവൻ ദേശം മുഴുവൻ നിനക്കും നിനക്കു ശേഷം നിന്റെ സന്തതികൾക്കുമായി ഞാൻ തരും എന്നെന്നും അത് അവരുടേതായിരിക്കും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും വായിച്ചത് കേട്ടല്ലോ എല്ലാവരും അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ എല്ലാവരും സാർ വായിച്ചത് കേട്ടു വീണ്ടും അതൊന്ന് വായിക്കുക അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ പോയിൻസ് സാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അതൊന്ന് വായിക്കുക എല്ലാവരും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ആ അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാർ ഒന്ന് ഇത് വായിച്ചൊന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അബ്രഹം നിരവധി ജനതകളുടെ പിതാവായിരിക്കും ദൈവം അബ്രഹത്തിനോട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് കണ്ടു അബ്രഹം നിരവധി ജനതകളുടെ പിതാവായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബ്രഹത്തിനും സന്തതികൾക്കും ദൈവവുമായി പ്രത്യേക ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മൂന്നാമതൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് അബ്രഹത്തിനും അവൻ്റെ സന്തതികൾക്കും കാനാം ദേശം മുഴുവൻ അവകാശമായി നൽകും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇതിനെല്ലാം തെളിവായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു എന്താണ് അബ്രാം എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി അബ്രഹത്തിൻ്റെ പേര് എന്താക്കി ഇനിമേൽ അബ്രാം എന്നല്ല അബ്രാഹം എന്നായിരിക്കും അല്ലെ ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ അബ്രഹത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ വായിച്ച ഭാഗത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അബ്രഹത്തിന് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അബ്രഹം നിരവധി ജനതകളുടെ പിതാവായിരിക്കും അബ്രഹത്തിനും സന്തതികൾക്കും ദൈവവുമായി പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും അബ്രഹത്തിനും അവൻ്റെ സന്തതികൾക്കും കാനാം ദേശം മുഴുവൻ അവകാശമായി നൽകും അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അബ്രഹത്തിൻ്റെ പേര് അബ്രാം എന്നല്ല ഇനിമേൽ അബ്രഹം എന്ന് വചനത്തിൽ
ദൈവവും അബ്രഹവും തമ്മിൽ എന്തായി ഒരു വലിയ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് ഏർപ്പെടുകയാണ് ആ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ലേ നമ്മളൊരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ടീച്ചർമാരോട് പറയും ഞാളെ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ടീച്ചർ ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു നാളെ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരാം അമ്മ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി കുരുത്തക്കേട് ചെയ്യല്ല അവരുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ എത്തുകയാണ് പിന്നെ അത് തെറ്റിക്കാൻ പറ്റിയല്ല നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാവും നമ്മളത് തെറ്റിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരണം തെറ്റുകളൊന്നും കാണിക്കാതെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ അബ്രഹത്തിന് ദൈവം മൂന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങൾ അബ്രഹവുമായി ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ അബ്രഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായി ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദൈവം അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് അബ്രഹത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റി എന്തായി അബ്രാം എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി അബ്രഹം എന്ന പേര് അബ്രഹത്തിന് കിട്ടി അബ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വലിയ ജനതയുടെ പിതാവ് എന്താണ് അബ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയ ജനതയുടെ പിതാവ് അപ്പം ദൈവവുമായി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതീകമായി അബ്രാം എന്ന പേര് മാറ്റി എന്ത് കിട്ടി ദൈവം കൊടുത്തു അബ്രഹം എന്ന പേര് കൊടുത്തു അബ്രഹം എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വലിയ ജനതയുടെ പിതാവ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം അല്ലേ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇപ്പം സാറ് കാണിച്ചു തന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ദൈവവും അബ്രാഹവും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഉടമ്പടി മൂന്ന് ഉടമ്പടികളാണ് മൂന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് അബ്രഹം നിരവധി ജനതകളുടെ പിതാവായിരിക്കും അബ്രഹത്തിനും സന്തതികൾക്കും ദൈവമായി പ്രത്യേക ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും അബ്രഹത്തിനും സന്തതികൾക്കും കാനാൻ ദേശം മുഴുവൻ അവകാശമായി നൽകും തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മളത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു ഇപ്പം നമ്മളത് ഒന്നിച്ച് ഈ മൂന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ദൈവം അബ്രാഹത്തിന് നൽകിയത് ഇതാണ് അബ്രഹവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു അബ്രഹവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഉടമ്പടികളും ദൈവവുമായിട്ട് അബ്രഹം നടത്തിയ ഈ മൂന്ന് ഉടമ്പടികളും യഥാസമയം നിറവേറുന്നുണ്ട് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിലനിന്നത് ദൈവവും അബ്രാഹവും നമ്മൾ ഉടമ്പടിയാണ് അവത്തിൽ നമ്മുടെ അബ്രാഹമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി സ്വീകരിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ വെച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചു ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ബലിയൊക്കെ അർപ്പിച്ച് അവിടെ ദൈവത്തിന് പ്രതികരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ചു വീണ്ടും ദൈവം അബ്രഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അബ്രഹവും ദൈവവുമായി ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി ഈ ഉടമ്പടികൾ അബ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുക ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന അബ്രഹത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് കണ്ടത് അബ്രഹത്തിന് വലിയൊരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു സങ്കടം അബ്രഹത്തിന് ആ സങ്കടം എന്താണെന്ന് അറിയാം ആർക്കെങ്കിലും ഏ അബ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാം ദൈവം പറഞ്ഞതെല്ലാം അബ്രഹം അനുസരിച്ചു ആ അബ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് സങ്കടം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് തൊട്ട് പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പറയുന്നു അബ്രഹത്തിൻ്റെ സങ്കടം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സാർ അതൊന്ന് വായിക്കാം നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുക ദൈവം അമ്പ്രകത്തോട് അരുളി ചെയ്തു നിന്റെ ഭാര്യ സാറായിയെ ഇനിമേൽ സാറായി എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് അവളുടെ പേര് സാറ എന്നായിരിക്കും ഞാൻ അവളെ അനുഗ്രഹിക്കും അവളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു പുത്രനെ തരും അവളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് ഇസഹാക്ക് എന്ന് വിളിക്കണം അവനുമായും അവൻ്റെ സന്തതികളുമായി ഞാൻ നിത്യമായ ഒരു ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കും സാറ് പറഞ്ഞ സങ്കടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്താണ് അബ്രഹത്തിന് ഇതുവരെ മക്കളില്ലായിരുന്നു ആ മക്കളില്ലാത്ത സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും അബ്രഹം ദൈവത്തെ പഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എല്ലാം ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അബ്രഹം അനുസരിച്ചു ഒന്നിനും പരാതി പറയാതെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സന്താന സൗഭാഗ്യം പോലും ഇല്ലായിരുന്നപ്പോഴും അബ്രഹം ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിന്
അപ്പം അതുകൊണ്ട് സാരിപ്പം വായിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരും ബൈബിൾ എടുക്കുക ബൈബിൾ എടുത്ത് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി ആ ഭാഗത്തിലൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു പോവുക എല്ലാവരും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ആ ഇനി അവിടെ പറയാം ബൈബിൾ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുക സാറ് ചില സിമ്പലുകൾ ഇവിടെ വെക്കും അപ്പം നമുക്ക് വചനം പൂർത്തീകരിച്ച് പറയണം അല്ലേ ആരാണ് അബ്രഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആരാണ് ദൈവം ദൈവം ആർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അബ്രഹമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ദൈവം എന്താണ് പറഞ്ഞത് അബ്രാഹത്തിനോട് ഇനിമേൽ നിന്റെ ഭാര്യ സാറായി എന്നല്ല എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെടും സാറ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് അവളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും അവൾക്ക് ആര് ജനിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞേ ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കും അവന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു ഇസഹാക്ക് ആ ഇസഹാക്കുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു ഉടമ്പടി എന്താണ് ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കും നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവം അബ്രഹമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ത് ചെയ്തു ഇനിമേൽ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് സാറായി എന്നല്ല സാറ എന്നാണ് അവളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും അവൾക്കൊരു പുത്രൻ ജനിക്കും പുത്രന്റെ പേര് ഇസഹാക്ക് എന്നാണ് ഈ ഇസഹാക്കുമായിട്ട് എന്ത് സ്ഥാപിക്കും ഒരു ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കും അങ്ങനെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അബ്രഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്ത അബ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്ത കൊടുക്കുക അല്ലേ സാറായി ഒരിക്കലും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ തനിക്കൊരു മകനുണ്ടാകുമെന്ന് അബ്രഹം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷേ ദൈവം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അബ്രഹത്തിന് ഉറപ്പായിരുന്നു അത് നടക്കുമെന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അബ്രഹം ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിൽ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അബ്രഹത്തിന് ഒരു മകൻ ജനിച്ചു ആ മകൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇസഹാ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സെക്ഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അബ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലം അബ്രഹം എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് അബ്രഹത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു അതോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് അബ്രഹത്തിനെ ദൈവം വിളിച്ചു അല്ലേ അതിന് ശേഷം അബ്രഹവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹം ത്തിന് ദൈവം നൽകിയ മൂന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു അബ്രഹം ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അബ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുകയാണ് അല്ലേ നിന്നെ വലിയൊരു ജനതയാക്കും ഈ ദേശം നിന്റെ സന്തതികൾക്ക് നൽകും എന്നൊക്കെ ദൈവം വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും ആദ്യമേ തന്നെ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവാ നിറവേറാനായിട്ട് അബ്രഹത്തിന് ഒരു സന്താനത്തിനെ നൽകുകയാണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അബ്രഹത്തിന് ഇസഹാക്ക് എന്ന മകൻ ജനിച്ചു അബ്രഹം സന്തോഷവാനായി ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അബ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം കൈവന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്കും അബ്രഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കഥ കേട്ട് മാത്രം പോയാൽ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ വായിച്ചു പോയാൽ പോരാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കും നല്ല ബോധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം കാരണം അബ്രഹത്തിനെ പോലെ ദൈവം നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു ജീവിതത്തിലും ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്മകൾ ദൈവം തരും നമുക്ക് അസാധ്യമാണെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കി തരും ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ ചൊരിയുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ കൈകൾ കൂപ്പിക്കുക സ്നേഹനിധിയായ ഈശോയെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ കേട്ട അബ്രഹമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ജീവിതം പോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലും വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം നിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു ജീവിതതത്തെയും വിശുദ്ധിയിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ വിശുദ്ധരായി മാറ്റുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ബുക്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്ക് സാറൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് 
നമ്മളിപ്പം വായിച്ച ഈ വർക്ക് ബുക്ക് പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കണം അപ്പം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ വർക്കുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിട്ട് മാറുക രണ്ടാമത്തെ കുത്തുകൾ യോജിപ്പിച്ച് വാക്യം എഴുതാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് പത്തൊൻപതിലുള്ള ഭാഗ്യങ്ങൾ വായിച്ച് അവത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ ഈ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ബുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത ഞായറാഴ്ചത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ ഓക്കെ താ